இந்த வலியினுடைய டியூரேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிது கேப்பினுடைய டியூரேஷன் குறைய அதிகமாக மாற ஆரம்பிச்சிது அப்போ கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இதன் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னால் அந்த கேப் மட்டும்தான் இருந்தது வழியே அந்த வலியை காணாமல் போச்சுது இப்போ சிலவங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அந்த வலியெல்லாம் போனவர் தான் வீட்டில் உள்ளவங்ககிட்ட சொன்னேன் தேள் கொட்டிட்டுதுன்னே அது யாரும் நம்பலை ஏன்னா தேள் கொட்டினவங்க தேள் கொட்டிட்டு சொல்கிறதுக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் ஏன்னா அவங்களுக்கே பார்த்தா சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்கிறாங்க போல இந்த மாதிரி அப்படி சொல்லவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் அதோடு அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுவாங்க இதே மாதிரி நமக்கு வேண்டிய அன்பர் ஒருத்தர் இதே மாதிரி தான் அந்த புள்ளாச்சியில் ஒருத்தர் அவரை பாம்பு கடிச்சிட்டு பாம்பு கடிச்சிட்டுனா ஒரு வீட்டில் உள்ளவங்ககிட்ட போய் பாம்பு கடிச்சிட்டுன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ம ஏன்னா ஒரு பாம்பு கடிச்சிட்டுன்னா எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார்ட்டு ஒன்று இருக்குது இவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே பாம்பு கடிச்சிட்டுன்னு சொன்னோன்னு யாரும் நம்பலை அந்த மாதிரி சில இதுகள் வந்து இப்போ அதுக்காக நம்ம வந்து நீங்கள் பாம்பு கடிக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணணும்னு நினைக்காதுங்க தேள் கடி வரைக்கும் வச்சுக்கிடுங்க ஏன்னா பாம்பு கடிங்கிறது அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு அதை பற்றி ஐடியா இல்லை அதனால் தேள் கடிக்கு அது க்யூர் ஆகுது அது வேலை செய்யுது அதே மாதிரி எத்தனை விதமான உபாதைகள் நம்மகிட்ட நம்ம ஏயில் மனுஷன் இருக்கலாம் எத்தனை விதமான பிரச்சனைகள் தலைவலி இருக்கலாம் என்னெல்லாமோ இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி இதுகளுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இதே இதை ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த இப்படியெல்லாம் தேள் கடியெல்லாம் இதாகிட்டுன்னு சொல்லி அது ஒரு ஒரு ருமேனியாவில் உள்ளவர் இந்தியரில் வெளிநாட்டுக்காரர் பிறவர் ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்தார் எனக்கு பல்லில் ஒரு வலி இருந்தது அதை நான் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தேன் அது ஒன்றும் கேட்கலையேன்னார் இது பல் வலிக்கு மட்டும் இது கேட்காது நான் அன்னைக்கு வந்து எதெல்லாம் கேட்டுதோ அதை மட்டும் தான் சொன்னேன்னு ஒழிய கேட்காத தான் அங்கிட்ட என்னைக்கு சொல்லலை அதனால் இது கேட்காத லிஸ்ட்டில் பல் வலியை சேர்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால் இந்த யோக சிகிச்சை இந்த மாதிரி சிகிச்சை வந்து இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து பல் வலிக்கு கேட்கலது அதனால் இது தேழை கூட தேழு வலியை கூட தேழ் கடிக்கிறது கூட கேட்டுக்கிட்டது பல் வலியை கேட்க மாட்டேன்ட்டு இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் பல் பல் வலிங்கிறது கொஞ்சம் கொடுமையானது போல தருது இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த இதில் நான் ரமணர் இதில் கூட அப்படி வரும் ரமணர் கிட்ட வந்து அவர் வந்து இந்த கேன்சர் கூட என்ன சொன்னால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து அவருடைய சக்தினால் அவர் அந்த வலியை கூட தாங்கிக்கிட்டு அனஸ்தீசியாக கொடுக்காமலே ஆப்ரேட்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அவர் வந்து இந்த பல் வலினால் ராத்திரி முழுசும் தூங்காமல் கூப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த மாதிரி பல் வலி கொஞ்சம் விசேஷமான தகுதி உள்ளது அது நம்ம தியானத்துக்கு கட்டுப்படாது அது வேறு அதுக்கு வேறு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் வரல அதனால் இல்லை அது எனக்கே பல் வலி குணமாக இருக்குது அது வேறு ஒரு இதில் குணமாக இருக்குது சரி அதான் என் ஆமாம் அதாவது கவனிக்காமல் விடுறதுங்கிறது கூட அந்த வலியை வந்து நம்ம உதவி ப பொருட்படுத்தாமல் இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாதபடி அந்த வ பலி வலியை வந்து நமக்கு உதவிக்கு வந்திருக்குன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வேலை செய்யுது இப்போ எனக்கு அதே மாதிரி தான் இது ஒரு தடவை இப்போ நான் வந்து பல் வலி வந்தது ஏன்னா பல் வலியை பற்றி தெரியும் நம்ம நிறைய இதுகள்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணியே குணமாக்கிடுறது ஒரு தடவை பல் வலி வந்துட்டுது அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த க இந்த கல் கடவாய் பல்ல ஒரு பல்ல கொஞ்சம் சேதம் அடைஞ்சி இது பண்ணியிருந்தது அப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல பரவாயில்லாமல் இருந்தது கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பல் வலி வந்துட்டுது அதுவும் தெரியும் இந்த வல் வலியை கவனித்து அது போகாதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் இந்த மாதிரி அது உதவிக்கு தான் வருது ஏன்னா அந்த டைமில் என்னென்னு சொன்னால் நான் என்ன நினச்சேன்னு சொன்னால் பல்ல பிடிங்கிடலாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு தான் வந்தேன் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து எனக்கு ஹைதராபாத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது இப்போ நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே ஃபி எல்லாமே இப்போ ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணி அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணியாச்சு எனவே நான் வந்து இன்னும் பல்ல பிடிங்கிட்டேன் என்னால் வர முடியலன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் சரி நம்ம போயிட்டு வந்துட்டு பல்ல பிடிங்கிடுவோம்னு சொல்லி அதை அந்த பல்ல பிடுங்கிற இதை வந்து பெண்டிங் வச்சேன் சரி இப்போ எப்படியும் ரெண்டு மூணு நாலு நாள் ஆயிரும் அந்த நாலு நாளைக்கு இடையில என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் 
சரி அந்த வழியை வந்து நமக்கு உதவிக்கு தான் வந்திருக்குங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுவோம் ஏன்னா அது ஒரு இப்போ அது யோக சிகிச்சையில் அது ஒன்று அதனால் அந்த மாதிரி அதை எடுத்துக்கிட்டேன் பிறகு அது வந்து கிட்டத்தட்ட அங்கே நான் போகிற வரைக்குமே அந்த பல்வழி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது அப்புறம் அங்கே போன பிறகு ஹைதராபாத் போன பிறகு கொஞ்சம் அது மட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி ஆச்சுது பிறகு அப்படியே நாங்கள் இந்த புரோக்ராம்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பும் பொழுது என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த வழி அப்படியே நம்ம ரொம்ப ரெடியூஸ் ரொம்ப குறைச்சி வந்துட்டுது பிறகு அதுக்கப்புறம் பல்லப்படுங்க வேண்டிய தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிட்டுது சரி அப்போ நம்ம பல்லப்படுங்க வேண்டாம் பார்த்துக்கிடலாம் நீ பார்த்தான்னு சொன்னால் இப்போ அந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு இப்போ இந்த பல்லை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆ இல்லை அதான் சொல்கிறேன் அந்த வழி வந்து நமக்கு உதவிக்கு வருதுன்னுட்டு எடுத்துக்கிடணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதில்ல உதவிக்கு வருதுன்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வேலை செய்யும் அது ஏதோ ஒரு வகையில் வேலை செய்யுது அது வந்து யோக சிகிச்சைன்னு நாங்கள் ஒரு புக்கு போட்டிருக்கிறோம் அந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் அந்த இது வந்து அதுலேயும் பலன் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம அதை நம்ம உணர்வு அதில் குவிக்கிறது மூலமாக ட்ரீட் பண்ணுறது அது ஒரு சிகிச்சை அதனால் சில இதுகளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம அந்த விகற்ப தியானங்கிற இதை வந்து நம்ம என்னென்ன நிகழ்தோ நம்ம உடம்பில் நிகழ்ந்தாலும் சரி நம்ம சூழ்நிலை நம்ம சுற்றி நிகழ்ந்தாலும் சரி அதோட இணைஞ்சிக்கிட்ட தன்மைக்கு பேர் விகற்ப தியானம்னு சொல்கிறது அது நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஆர்டினரி ஏல்மெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இது பயன்படுது பல்வழிக்கு பயன்படுத்திடாதுங்க மற்றதுக்கெல்லாம் பல்வழியை தவிர எக்ஸப்ஷன் போட்டுட்டு மற்றதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் எது இல்லை அது நீங்கள் பார்த்துடுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வழியை பொறுத்தது ரொம்ப நேரம் வலிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னால் நம்ம டியூரேஷன் சொல்ல முடியாது அது இப்போ இப்போ சொல்ல போனால் அந்த தேடல் கடித்த வழியை அஞ்சு நிமிஷத்தில் குணமாயிட்டுது அதே மாதிரி குணமாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க நீங்கள் அந்த இதை புக்கை அந்த யோக சிகிச்சைங்கிற புக்கை பாருங்கள் தியானங்கிற புக்கும் பாருங்கள் நீங்களாக முயற்சி பண்ணி சில இதெல்லாம் ட்ரையல் அண்ட் ஏராக பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ரிசல்ட் வருதுன்னு நீங்களே இது பண்ணிக்கிடுங்க ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இப்போ நாங்கள் அதிகமாக கிளாஸ் எடுக்கிறதில்ல இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது வந்து ஞானம் லிபரேஷன் இந்த இதுகளை இது இது ஒரு மெயின் சப்ஜ ஆப்ஜ சப்ஜெக்ட்டுங்கிறனால அந்த மெயின் சப்ஜெக்டை எடுக்கிறக்கே நமக்கு நேரம் போதில்லைங்கிறதுனால அதுலேயும் நம்ம இது பண்ணிடுறோம் இப்போ நாலு நாள் அஞ்சு நாள்னு வச்சதுனால இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்துடுறோம் அதனால் இதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம எடுக்க முடியாது ரொம்ப கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் நிறையாவுக்கு பயனுடையதாக இருக்குது